നമസ്കാരം ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെന്നിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒട്ടനവധി വാർത്തകൾ ഇന്നുണ്ടായി പൗരത്വ നിലപാടിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അമിത്ഷായുടെ പ്രസംഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ദിവസമാണിന്ന് ഒപ്പം കേരളത്തിൽ ഗവർണറും നിലപാട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒരുപാട് വാർത്തകൾ വന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ വലിയ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചനകൾ വന്നു പക്ഷേ അതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി പരാതിയുമായൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല മറിച്ച് ചർച്ചകൾ ഇനിയും തുടരുമെന്ന സൂചനകൾ കൂടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇന്ന് ദേശീയ തലത്തിലും ഒപ്പം കേരളത്തിലും ചർച്ചയായ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകർക്ക് ന്യൂസ് ട്രാക്ക് വൺ സെവൻ ടെണ്ണിലേക്ക് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ച അമിത്ഷാ പൌരത്വ നിയമം എതിർക്കുന്നവർ ഭരണഘടന വായിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ സി എ എ പിൻവലിക്കണമെന്ന നിയമസഭാ പ്രമേയം ഭരണഘടന വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ കത്ത് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമ സുവർണ ജൂബിലി പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് അച്യുതമേനോനെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന വിമർശനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ചിലർ വിമർശിക്കുന്നത് ചരിത്രമറിയാതെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇ എം എസിനെയും ഗൗരിയമ്മയെയും ചിലരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കാതിരുന്നത് തന്റെ ഔചിത്യം കൊണ്ടെന്നും സി പി ഐക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി സുഭാഷ് വാസു ഇഴവ സമുദായത്തിന്റെ രക്തമൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ഡ്രാക്കുളയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി കുടുംബം സമൂഹത്തിന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്ന ട്രാക്കുളയാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ കുടുംബം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് തുഷാറിന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അന്വേഷണം വേണം കേരളത്തിലെ പല കൊലപാതകങ്ങളിലും വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പങ്കെന്നും ആരോപണം സി പി ഐ എമ്മുമായി ചേർന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തിയെന്നും ആക്ഷേപം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യ തമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാറിടിച്ച ശേഷം വഴി രൂപേക്ഷിച്ച വാഹന ഉടമയെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചതിന് കേസ് കാർ കസ്റ്റഡിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടറോടും ഡി ജി പിയോടും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം തേടി നടപടി ഉണ്ടായത് പോലീസ് വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്വന്റി ഫോർ വാർത്ത നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ബാഗ്ദാദിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ രഹസ്യ സേനാ മേധാവി ഖാസിങ് സെരേമാനി അടക്കം എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തിൽ ഉത്തരവിട്ടത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് എന്ന പെന്റഗൺ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഇറാൻ ഇസ്മായിൽ ഖാനി പുതിയ കമാൻഡർ ഇറാഖിൽ നിന്നും മടങ്ങാൻ പൌരന്മാർക്ക് യു എസ് നിർദ്ദേശം ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും സഭ മുന്നോട്ടു പോകും പ്രവാസികളുടെ വ്യവസായ സംരംഭത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടസ്സമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും പിണറായി വിജയൻ ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപനം ഹൈദരാബാദിനെതിരെ രഞ്ജി ട്രോഫി മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന് ബാറ്റിംഗ് തകർച്ച നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് റൺസ് എടുക്കുന്നതിനിടെ ഏഴ് വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടം ഐ ലീഗിലെ ഹോം മത്സരത്തിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി നാളെ ഐസോളിനെ നേരിടും തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ചു പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ല എന്നാണ് അമിത്ഷായുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നിലപാട് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി ഇന്ന് അമിത്ഷാ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി അല്ലേ തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് ഒപ്പം അമിത്ഷാ എന്തു പറഞ്ഞു കൂടി നോക്കാം റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ രാജ്യത്തെമ്പാടും ബി ജെ പി റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലെ റാലിയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും പൌരത്വ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പി പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്ന നിലപാട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ആവർത്തിച്ചത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായി പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാം വോട്ടു ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വീരസവർക്കരെ പോലും കോൺഗ്രസ് തള്ളി പറയുന്നു
नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है सिर्फ नागरिकता देने का प्रावधान राहुल बाबा कानून पड़ा है तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ और नहीं पड़ा है तो मैं इटाली में भी इसका अनुवाद कर कर आपको भेज देता हूं इटाली की भी भाषा पाकिस्तानी अभ्यार्थुम अमित षा जोधपूरी कूड़ा राजस्थान नियमसभा तेरे पाकिस्तान अभ्यार्थि पौरत् नल्क्रेस इरटतापा इन बीजेपी आरोप पौरत् नियम भेदगति नियमसभा प्रमेयते विमर्शे पंजाब मुख्यमंत्री अमरिंद सिंह केन्द्र नियम मंत्री रविशंक प्रसाद ने प्रमेय प्रतिनिधी जन शब्द कई दिवस पौरत् नियम भेदगति के प्रमेयमें अशंपक्षे के राष्ट्रीय नेता कूड़ा इन प्रति गवर्णर अल ओर दिवस कहियो अद प्रस्ताव मूर्च कूड़ी अद्हम इं शक्त विमर्शन ना स्वीक अलपुर अदयोग वाकड़क मूर्च कूड़ू इन अद्हमत प्रति नमुक नियम साधु कई दिवस प्रमेय आवर्ती गवर्ण आरिफ मुहम्मद खा संस्थान अधिकार पधि वरुत नियम भरणापर संस्थान तलवन तान जन बाधिक विषय अभिप्राय पर जन पण अनावश्य विनियोग it has nothing to do the is any not just kerala any state government or any state legislature has no role as far as the citizenship law is concerned now the you know every minute for which the legislature sits you know how much money is spent then you are you are uh, adopting a resolution which has no legal significance പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലെ ആശങ്കകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കത്തയച്ചു ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ആശങ്ക അറിയിക്കാൻ നിയമസഭയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ഗവർണറുടെ വിമർശനത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് രാജ്യസഭ അവകാശ സമിതിയിൽ ബിജെപി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും കാംക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും യോജിപ്പാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെന്ന് രാജ്യത്തെ ബി ജെ പി ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിലുള്ളവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകണം കേരള നിയമസഭയുടെ മാതൃകയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിമാരോട് പിണറായി വിജയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രമേയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗവർണറുടെ വിമർശനത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ ആശങ്ക അറിയിക്കാൻ നിയമസഭയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട് നഗ്നമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെയും ലംഘനമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും പൗരാവത്ത് പൗരാവകാശ പ്രശ്നത്തിൽ ശരിയായതല്ല നിലപാട് എന്ന അഭിപ്രായം സമാഹരിക്കാനും അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയും സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്കും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനുമുണ്ട് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ബി ജെ പി നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബി ജെ പി അംഗങ്ങൾ പാർലമെന്ററി സമിതിയെ അറിയിച്ചു ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതിയോടെ തുടർ ചർച്ചയ്ക്കും ധാരണയായി ഗവർണറുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് വിമർശനമുയർന്നു രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നതല്ല ഗവർണറുടെ ജോലിയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി കമാൽ പാഷ പല കാര്യങ്ങളിലും മൗനം പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആരുടെയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് പദവിക്ക് ഭൂഷണമല്ല പദവിയുടെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാൻ തയ്യാറാകാത്തവരാണ് പലരും സംസ്കാര സമ്പന്നരെയാണ് മുൻപ് ഗവർണർ ആക്കിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നിയമനമായി അധപതിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു തെറ്റായ തീരുമാനത്തോട് വിയോജിച്ചതിന്റെ പേരിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിന ചടങ്ങിൽ നിന്നും കേരളത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഭൂഷണമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയം പറയും പല ആളുകളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണും അതിനുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഗവർണർക്ക് അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടും ഭൂഷണമായ കാര്യമല്ല കാരണം ആരും എന്ത് പറയുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ പോവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്ര ശരിയായ കാര്യമല്ല ആ പദവിയുടെ മഹത്വം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ സോളം സൈലൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നിശബ്ദത അദ്ദേഹം പാലിക്കുന്ന മൗനം പാലിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് 
ഭൂപരിഷ്കരണ വിവാദത്തിൽ സി പി ഐക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്തി ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില പേരുകൾ പറയാതിരുന്നത് അവരെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയതിൽ സി അച്യുതമേനോന്റെ പങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മനഃപൂർവ്വം തമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ മുഖപത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിവേകവും ഈ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്ക് ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു ഇല്ലാത്തതില് പരിതപിക്കലല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചേലരെ ഞാൻ വിട്ടുകളക്കുന്നതാണ് അതും ശരിയാണ് അവരെ പേര് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കാൻ നിന്നില്ല ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിൽ താൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് ചരിത്രമറിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അത്തരമൊരു ചടങ്ങിനിടെ ചിലരുടെ പേരുകൾ പറയാത്തത് തന്റെ ഔചിത്യബോധം കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിനും അറുപത്തി ഏഴിനും ഇടയിലുണ്ടായ ചില സർക്കാരുകൾ കാർഷിക ബന്ധ ബില്ലിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇ എം എസ് സർക്കാരാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ ബില്ലിനെ അടിത്തറയിട്ടത് എന്നാൽ ഈ പ്രസംഗത്തിലും അച്യുതമേനോന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല ഈ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇ എം എസിനെ ഓർക്കണം ഈ രണ്ട് ഗവൺമെന്റിലും വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഗൗരിയമ്മയെ ഓർക്കണം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിലായിരുന്നു സി പി ഐക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച് സി പി ഐ മുഖപത്രമായ ജനയുഗം മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയിരുന്നു സി അച്യുതമേനോന്റെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിക്കാതിരുന്നത് മറന്നതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അത് ചരിത്ര വസ്തുതകളുടെ മനഃപൂർവമായ തമസ്കരണമാണെന്നായിരുന്നു ജനയുഗത്തിന്റെ വിമർശനം അത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ചരിത്രത്തോടുള്ള സമീപനത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ വാഴ്ത്തിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലെ സപ്തമുന്നണിക്കും നിയമനിർമ്മാണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനായില്ലെന്നും ചരിത്രത്തോടുള്ള ഇടതുപക്ഷ സമീപനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്ന തലക്കെട്ടിലെ മുഖപ്രസംഗം പറയുന്നു അതേസമയം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുസംഭാവനയാണ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ ഇന്ന് സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നരേഷിനെതിരെ ഉയർന്നത് ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് അല്ലെ അതെ അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ദ്രാക്കുള കുടുംബമാണ് എന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ കുടുംബത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായി അതിന് അദ്ദേഹം കുറെ കാരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ താനെല്ലാം തുറന്ന് പറയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെൻകുമാറിന്റെ കൂടെ പതിനാറാം തീയതിയോ മറ്റോ ആണല്ലേ അതിന് മുന്നോടിയായി ഇത് തന്നെ വലിയ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല കേരളത്തിലെ ഈഴവ സമൂഹ സമൂഹത്തിന്റെ രക്തം കുടിക്കുന്ന ട്രാക്കുകളെയാണ് ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ കുടുംബം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എസ് എൻ ഡി പിയിലെയും ബി ഡി ജെ എസിലെയും പിന്നത പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്കും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കരുനീക്കങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം കായംകുളത്ത് നടന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും തുഷാറിനെയും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമെന്നാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ സുഭാഷ് വാസു തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലപ്പുഴ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സി പി എമ്മുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തി അരൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തുഷാർ ബി ജെ പിയെ ഒറ്റുകൊടുത്തെന്നും ഇക്കാര്യം ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുഭാഷ് വാസു വ്യക്തമാക്കി അതിനാൽ തന്നെ എസ് എൻ ഡി പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും മകനെയും പുറത്താക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിലെ പ്രമുഖരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പല വഴിയിൽ കൂടി ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അവർ കൊലവിളി നടത്തുന്നുണ്ട് തന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഗുണ്ടകളെ വെച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തുഷാർജി പല സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി എന്നെ ആ മെസ്സേജ് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഭയപ്പെടുന്ന ആളല്ല ശ്രീ സുഭാഷ് വാസു എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബി ഡി ജെസിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായി താൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും രേഖാമൂലമുള്ള അധ്യക്ഷൻ അതിനാൽ തന്നോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കാനോ നടപടിയെടുക്കാനോ തുഷാറിന് അവകാശമില്ലെന്നും സുഭാഷ് ബാസു പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കേസിൽ ഒരു രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് പോലും നടത്തിയിട്ടില
ജനുവരി പതിനാറിന് എസ് എൻ ഡി പി ബി ഡി ജെ എസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ സുഭാഷ് വാസു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുറത്താക്കൽ എത്രയും വേഗത്തിലാക്കാൻ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള കാലാവധി ഏഴു ദിവസമാക്കി ചുരുക്കി നേരത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത് വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളിലും സുഭാഷ് വാസുവിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സുഭാഷ് വാസു പുറത്തേക്ക് തന്നെയെന്ന് ഏറെക്കുറെ നേതൃത്വം ഉറപ്പിച്ച മട്ടാണ് രാജിവെക്കലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിനാൽ പുറത്താക്കൽ തന്നെയാകും നടപടി അതേസമയം സുഭാഷ് വാസുവിനെ സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ഡി ജെ എസ് അമിത്ഷായ്ക്ക് കത്ത് നൽകി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് ഡൽഹിയിൽ അമിത്ഷായി സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ തുഷാർ നേരിട്ട് കത്ത് കൈമാറുകയായിരുന്നു ബി ഡി ജെ എസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗോപകുമാറിന്റെ പേരാണ് പകരം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്ത് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാറിടിച്ച ശേഷം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി സജി മാത്യുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചതിനും ദേഹത്ത് പരിക്കേൽക്കും വിധം അപകടമുണ്ടാക്കിയതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുത്തു വാഹനം ഓടിച്ച സജി മാത്യുവിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടിയു അറിയിച്ചു മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പരിക്കേറ്റ രേഷ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്ത് അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാറിടിച്ച ശേഷം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവം കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് തുടർന്ന് ട്വന്റി ഫോർ വാർത്താ സംഘം ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ രേഷ്മയുടെ പ്രതികരണം തേടി പരാതി നൽകിയിട്ടും പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് രേഷ്മ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തയെ തുടർന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു പോലീസ് കമ്മീഷനോട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ആന്റണി ഡൊമിനിക് റിപ്പോർട്ട് തേടി ഡി ജി പിയോടും ജില്ലാ കളക്ടറോടും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പി സുരേഷും റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരമ്മയ്ക്കും ഈ ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് രേഷ്മ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു പാതി വഴി എത്തി ഇയാൾ ഒരു റോഡ് എത്തിയത് ഒരു റോഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ എത്തിയത് ഇയാൾ വണ്ടി അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സൈഡ് ഒതുക്കി വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇറങ്ങി വേറെ ഏതാണ്ട് വണ്ടി കയറി പൊയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇയാൾ വണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തു പറയുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ മോൻ്റെ ലൈഫാണ് പ്രധാനം അപ്പം എനിക്ക് അയാളെ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറങ്ങിപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോ വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വാർത്തയെ തുടർന്ന് ഗതാഗത വകുപ്പും സത്വര നടപടി സ്വീകരിച്ചു വാഹനം ഓടിച്ച സജി മാത്യുവിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടി ഒ ബിജുമോൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ലൈസൻസ് സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർശനമായ നടപടികൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരുടേതായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ രേഷ്മയും കുഞ്ഞിനെയും വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ചു സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത നടപടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖം നോക്കാതെ കർശനമായിട്ടുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സ്റ്റേഷനിലെത്തി മൊഴി നൽകണമെന്ന പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശം മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് മാറ്റിയത് പോലീസ് രേഷ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തി മൊഴിയെടുത്തു അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ചതിനും ദേഹത്ത് പരിക്കേൽക്കും വിധം അപകടമുണ്ടാക്കിയതിനുമാണ് സജി മാത്യുവിനെതിരെ കേസെടുത്തത് പരിക്കേറ്റയാളെ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാത്തതിന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിയമപ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പ്രദേശവാസികളുടെ അടക്കം ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കെ തന്നെ മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്ന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമില്ല ഇന്ന് ചേർന്ന സാങ്കേതിക സമിതി യോഗത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാതെ പിരിഞ്ഞു സമയം മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ പൊളിക്കൽ കമ്പനികൾ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല എന്ന് സബ് കലക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ തകർക്കാനുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ എത്തിച്ചു പരിസരവാസികളുടെ ആശങ്കയെ തുടർന്നാണ് മരടിൽ ഫ്ളാ
അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായത് ഇറാനിലേക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ കടന്നുകയറ്റമാണല്ലേ ഇറാനിലെ ഉന്നത സൈനിക കമാൻഡർ ഖാസിം സൊലൈമാനിയെ അമേരിക്ക കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ജനറൽ സൊലൈമാനിക്കൊപ്പം ഇറാഖി കമാൻഡർ അബു മെഹദി അൽ മുഹന്ദിസ് അടക്കം ഏഴുപേരാണ് അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള റോഡിലായിരുന്നു ആക്രമണം ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം ഇറാഖിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൌരന്മാരോട് രാജ്യം വിടാൻ അമേരിക്കയും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പുതിയ പൌരസേന കമാൻഡറായി ഇസ്മായിൽ ഖാനി ഇറാൻ നിയമിച്ചു ആക്രമണം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് പ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് പെന്റഗൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു ബാഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഗ്യാസിം സുലൈമാനിക്കും സംഘത്തിനും നേരെ അമേരിക്ക വ്യോമാക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇറാൻ പൌരസേനാ കമാൻഡർ അബു മഹദി ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് അഞ്ചു പേരും ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ക്രിമിനലുകൾക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയിത്തുള്ള അലി ഖമൈനി പ്രതികരിച്ചു ഇറാഖിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ചിത്രം പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അതേസമയം അമേരിക്കയുടെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം അപകടകരവും വിഡ്ഢിത്തവുമാണെന്നും ഈ സാഹസികതയുടെ എല്ലാ അനന്തര ഫലങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം വാഷിംഗ്ടൺ ആയിരിക്കുമെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജവാദ് ഷരീഫ് പ്രതികരിച്ചു ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡോയിൽ വിലയിൽ നാല് ശതമാനത്തിന് വർധന രേഖപ്പെടുത്തി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ പട്ടാള മേധാവിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഖാസിം സുലൈമാനി ഇറാനിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ രണ്ടാമത്തെ നേതാവും അതേസമയം മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയായ ഭീകരനായിട്ടാണ് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ഖാസിം സുലൈമാനിയെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമീനിക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നേതാവാണ് ഖാസിം സുലൈമാനി വിദേശത്തുൾപ്പെടെ രഹസ്യ ദൌത്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന കുത്സേനയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഹിസ്ബുല്ല ഹമാസ് ഹൂദി എന്നീ ഷിയാ സംഘടനകളുടെ പ്രധാന പിൻബലമായിരുന്നു മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ പങ്കാളിയായ സിറിയൻ ഭരണാധികാരി ബാഷർ അൽ അസദിന് നിർണായക സഹായം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് കാലത്ത് ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസിന് തകർക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നതും കാസിം സുലൈമാനി തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലെ ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സുലൈമാനി തന്റെ സൈനിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് യുദ്ധകാലത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ഡിവിഷന്റെ കമാൻഡർ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ രഹസ്യസേനയായ കുത്ത് ഫോഴ്സിലെത്തി നിഗൂഢമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുത്ത് ഫോഴ്സിനെ ഭീകര സംഘടനയായാണ് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും കണക്കാക്കുന്നത് നേരത്തെയും പലതവണ കാസിം സുലൈമാനിക്കെതിരെ വധശ്രമങ്ങളുണ്ടായി പലപ്പോഴും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഭ്യൂഹങ്ങളും പ്രചരിച്ചു ഇസ്രയേലി അറബ് ചാര സംഘടനകളാണ് മിക്കപ്പോഴും സുലൈമാനിയെ വധിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച പ്രതിപക്ഷത്തിന് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷമില്ലെങ്കിലും ലോക കേരള സഭ മുന്നോട്ടു പോകും എങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യമെന്നും പ്രവാസികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു ലോക കേരള സഭയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് മറുപടി നൽകുമ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷ സമീപനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചത് ലോക കേരള സഭയുമായി പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി സ്പീക്കർ പലതവണ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു കുത്തുവാക്കുകൾ ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും അടുത്തു വന്നാൽ ഈ സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും വിഷമം പറ്റി പോകും എന്നൊരു ചിന്ത ഞങ്ങൾക്കില്ല എല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നാൽ അത്രയും ബലം എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഇല്ലെങ്കിലും കാര്യം മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷേ അതെല്ലാവരും നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ല എന്നതിനല്ല നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവാസികളെ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രവാസികളായ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് വിഘാതമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന ജോലിയാണ് പ്രധാനം ആ ജോലിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിഘാതമാകത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകരുത് അത് പ്രത്യേകമായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടു പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പലതിലും പ്രതികരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറൊരു രാജ്യത്താണ് അവിടങ്ങളിലുള്ള ഒട്ടേറെ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് അതിന് വിധേയമായിട്ട് മാത്രമേ കാര്യ
ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരത്തിലും ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചതിലും യു ഡി എഫിനുള്ളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പക്ഷെ ഇന്ന് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലും അത്തരത്തിലൊരു ഭിന്ന സ്വരം ഉയർന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം അടക്കം അങ്ങനെയാണ് സൂചന നൽകുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗാണ് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചത് അതേസമയം എൽ ഡി എഫുമായി സഹകരിച്ച് ഇനി ഒരു സമരമില്ലെന്ന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹന്നാനും വ്യക്തമാക്കി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ സമരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യു ഡി എഫിനെ ഉപയോഗിച്ച് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ സി പി ഐ എമ്മുമായി സഹകരിച്ച ഇനി യാതൊരു സമരവുമില്ലെന്ന കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെയും എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെയും നിലപാട് കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന യു ഡി എഫ് നേതൃയോഗം അംഗീകരിച്ചു സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വിപുലമായ സമര പരിപാടികളാണ് യു ഡി എഫ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം മുപ്പതിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി മനുഷ്യ ഭൂപടം എന്ന പേരിൽ സമരം സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും സമരങ്ങൾ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് ലീഗ് നിലപാട് ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും സമരങ്ങളും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒറ്റൊന്നിച്ചും ഉണ്ടാവും വേറെ വേറെ ഉണ്ടാവും ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചതിലും ലീഗിന് അതൃപ്തിയുണ്ട് കെ എം സി സി നിലപാടാണ് ലീഗിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് ഇതിനിടെ ലീഗ് നിലപാടിനെ യു ഡി എഫ് കൺവീനർ പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു യു ഡി എഫ് തീരുമാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു പരാമർശം യു ഡി എഫിന്റെ ലോക കേരള സഭയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ് അതിനെ ആരും അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന് യു ഡി എഫ് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും ലോക കേരള സഭ ബഹിഷ്കരണം ദോഷമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ലീഗ് നിലപാട് ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ബിനാമി പേരിൽ സ്വത്തുക്കൾ സമ്പാദിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ വീണ്ടും അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യൂണിറ്റിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല അന്വേഷണം നടത്തി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനാണ് ഡി ജി പി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം സർവീസിലിരിക്കെ ബിനാമി പേരിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ അന്വേഷണം തമിഴ്നാട്ടിലെ രാജപാളയത്ത് അൻപത് ഏക്കറിലധികം ഭൂമി വാങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി സത്യം നരപൂരാണ് പരാതിക്കാരൻ പരാതി പരിശോധിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ജേക്കബ് തോമസ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് യൂണിറ്റ് എസ് പിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് സസ്പെൻഷനിലുള്ള ജേക്കബ് തോമസിനെതിരെ നിലവിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെ ഡ്രഡ്ജർ അഴിമതി നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലായിരുന്നു വിജിലൻസ് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം കൂടി ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ജേക്കബ് തോമസിന് വിരമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സർവീസിൽ തിരികെ എത്താനുള്ള സാധ്യത മങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് മലപ്പുറം വട്ടപ്പാറ വള്ളവലിൽ ഗ്യാസ് ടാങ്കർ മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റു ടാങ്കറിന് ചോർച്ചയില്ലെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഈ വഴിയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു ഷഹദ് റഹ്മാൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഷഹദ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടോ അനിമി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരി വട്ടപ്പാറ പ്രധാന വളവിലാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് ടാങ്കർ ലോറി മറഞ്ഞ അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് സാരമായിട്ടുള്ള പരിക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒമ്പതര മണിയോടുകൂടിയായിരുന്നു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പാചക വാതകവുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ഗ്യാസ് ടാങ്കറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇത് നിയന്ത്രണം വിടുകയായിരുന്നു സ്ഥിരമായി ഈ മേഖലകളിൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണയും ശങ്കരം കഴിഞ്ഞ മാസവും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒന്നിലധികം തവണ ഇവിടെ ടാങ്കർ ലോറി മറുകയും അപകടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രദേശവാസികൾ ടാങ്കറിൽ ലീക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പോലീസിൽ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് സ്ഥലത്തേക്കെത്തിരിക്കുകയും ഫയർഫോഴ്സ് അടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ടാങ്കറിന് ലീക്ക് ഇല്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലകളിലേക്ക് കാരണം ടാങ്കർ ലോറി മറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് പോലീസും
മഹാത്മാഗാന്ധി കെ ടി ഒ സർവകലാശാലകളിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായതിനാലാണ് ഗവർണർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചത് സർവകലാശാലകളിൽ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഗവർണർ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി and i have told the all the vice chancellors that your duty is to conduct the affairs of the university in accordance with the law and the statutes സ്വയം ഭരണാധികാര സ്ഥാപനങ്ങളായ സർവകലാശാലകളിലെ വി സിമാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറണം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ നിർദ്ദേശിച്ചു ചാൻസലർ എന്ന അധികാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈകില്ലെന്നും ഗവർണറുടെ താക്കീത് that you are not going to acquiesce and refer the matter to me i as chancellor will take the responsibility mg il btech course le mark danavum chatta virudhamai moderation pinvalichadum vivadam airunu pariksha ezhudhi jeicha rendu vidyarthigale mark dana pattigil peduthiya nadapadi kodadiyilekku neengugiyana syndicate angam r prakash mcom parikshayude uttarakadalas kaipattiya sambhavathil vc pradikootilana ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു സർവകലാശാലയിലെത്തിയ ഗവർണറുടെ വിമർശനം ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം എം ജി സർവകലാശാല വി സിക്കെതിരെ ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പോലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി നാനോ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിനി ദീപ മോഹനാണ് കസ്റ്റഡിയിലായത് ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ കെ എസ് യു നേതാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളാകരുതെന്നും തിരക്കിനിടയിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഭരണഘടന വായിക്കണമെന്നും ഗവർണർ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണത്തിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ എം ജി സർവകലാശാലയിലെത്തിയ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് സർവകലാശാലയിലെ പരിപാടിക്ക് ഗവർണർ എത്തും മുൻപേ വേദിക്ക് സമീപം എത്തിയ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിനി ദീപ മോഹനെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുകയായിരുന്നു വൈസ് ചാൻസലർ തനിക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന നടപടികളിൽ ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകാൻ എത്തിയതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ഗാന്ധിനഗർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി കരുതൽ തടങ്കലാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് പയസിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിയമലംഘനം നടന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കുക തന്റെ കടമയാണെന്നും താൻ കേരളത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുമെന്നും ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ട്രേഡ് യൂണിയനുകളാകരുതെന്നും തിരക്കിനിടയിൽ ഭരണാധികാരികൾ ഭരണഘടന വായിക്കണമെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി രാഷ്ട്രപതിയെയും ഗവർണറെയും എതിർത്താൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലിന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ കോളേജിൽ വരാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരാതി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ മൂന്ന് പേർക്ക് അനധികൃതമായി ഹാജർ നൽകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ തനിക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ എൻ യൂസഫ് ആരോപിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ അഞ്ചാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർത്ഥികളായ പതിനാല് പേർക്കാണ് ഹാജരില്ലാത്തതിനാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാതിരുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ മുൻ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ഷൈൻ നേതാക്കളായ വിശാൽ പ്രേം മുഹമ്മദ് എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവരെ താൽക്കാലികമായി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ അനുവദിച്ചെങ്കിലും സർവകലാശാല പരീക്ഷാബലം തടഞ്ഞുവെച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസം ഒൻപതിന് കോളേജിലെത്തിയ തന്നെ എസ് എഫ് ഐ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് തടഞ്ഞെന്നും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ആരോപിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ട് അവര് അവർ വിചാരിച്ച് സൂപ്രണ്ട് ആണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ സൂപ്രണ്ട് ആണ് ചെയ്തതെന്നും പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങളാണ് പിരികേറ്റിയതെന്നും അതുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊന്നുകളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒമ്പതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഈ റിയർ ഔട്ടായ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പരിഹാരമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളി അപ്പൊ അത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണം കോളേജിലും മൊകേരി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച എ
ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനയായ എ കെ ജി സി ടി ഐയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവർണർക്കും സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് എസ് എഫ് ഐ നേതാവും എം ഇ എസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ഷൈൻ പ്രതികരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും അനാവശ്യ മെസ്സേജുകൾ അയച്ചെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ സർവകലാശാലയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിലുള്ള പ്രതികാരമാണ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ആരോപണമെന്നും ഷൈൻ പറഞ്ഞു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യത്തിന് ഇത്തവണയും അനുമതിയില്ല കേരളം സമർപ്പിച്ച തുഴവഞ്ചിയും തോണിയും എന്ന നിശ്ചല ദൃശ്യം നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സമിതി തള്ളി അഞ്ച് ഘട്ട പരിശോധനയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലാണ് കേരളം പുറത്തായത് കേരളത്തിനൊപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെയും നിശ്ചല ദൃശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളും തള്ളി ഒരു തുഴവഞ്ചിയിൽ കലാമണ്ഡലം വള്ളംകളി ആനയെഴുന്നള്ളിത്ത് മോഹിനിയാട്ടം തെയ്യം കഥകളി ചെണ്ടകൊട്ട് ഇതായിരുന്നു കേരളം നിർദ്ദേശിച്ച നിശ്ചല ദൃശ്യം അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന യോഗ്യതാ നിർണയത്തിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളം പുറത്തായി പുതുതായൊന്നും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യ നിർദ്ദേശം തള്ളിയതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ സമിതിയുടെ ജൂറി അംഗവും പ്രശസ്ത നർത്തകിയുമായ ജയപ്രദ മേനോൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പ്രതികരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കേരളത്തിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യം ആകെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായത് കേരളത്തിനൊപ്പം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഡൽഹി മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തായി വെള്ളം ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു ബംഗാളിന്റെ നിശ്ചല ദൃശ്യ നിർദ്ദേശം റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മാതൃകകളാണ് ഇത്തവണ എത്തിയത് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും വകുപ്പുകളും ചേർന്ന് നൽകിയ ഇരുപത്തിനാല് മാതൃകകളും പരിഗണിച്ചു ഇതിൽ പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടേതുൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇനത്തിനാണ് അന്തിമാനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന്റെ വിമർശനം മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഇന്നത് പറയുകയും ചെയ്തു നിശ്ചല ദൃശ്യം ഒഴിവാക്കിയതിന് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ കാരണമായെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കലാമൂല്യമുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കിയത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന പത്മ അവാർഡ് പട്ടികകൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രം തടയുന്നു എന്നും എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിനുള്ള വെറുപ്പ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിനോടൊക്കെ എന്തിനായി വെറുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേരളമെന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളി എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭ്രാന്താവസ്ഥയിലാണ് കേന്ദ്രം ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരില്ല ഒരു സൗന്ദര്യബോധമുള്ള ഒരാൾക്കും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പത്മ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കേരള ഗവൺമെൻറ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും പരിശോധിക്കുന്നില്ലെന്ന് പേര് ഞങ്ങൾ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലിടുകയാണ് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ പോലീസ് നടപടി വ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതാണ് അല്ലെ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറസ്റ്റുകളിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം കസ്റ്റഡിക്ക് ശേഷം അക്രമസമരങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലായ നാല് നിരപരാധികളെ ഇന്ന് വിട്ടയച്ചു അതിനിടെ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ വനിതകളുടെയും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും സംയുക്ത പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഡൽഹിയിൽ നടന്നു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അകാരണമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ് ഇതിനിടെയാണ് മുസാഫർ നഗറിൽ നാലുപേരെ അക്രമത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മോചിപ്പിച്ചത് അറസ്റ്റിലായ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് അടക്കം നാലുപേരെയാണ് വിട്ടയച്ചത് പത്ത് ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് മോചനം ഇവർക്ക് അക്രമത്തിൽ പങ്കില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു അറസ്റ്റുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാൺപൂർ ഐ ഐ ടിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പാക് കവി ഫായിസ് അഹമ്മദ് ഫായിസിന്റെ കവിത വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൊല്ലിയതിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വാർത്ത അധികൃതർ തള്ളി പ്രതിഷേധം അന്വേഷിക്കാനാണ് ആറംഗ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതെന്ന് ഐ ഐ ടി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ അറിയിച്ചു ബീഹാറിൽ പൌരത്വ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ രണ്ട് പ്രാദേശിക 
വനിതകളും ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും സമരത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ക്യാമറ പേഴ്സൺ അരുൺ പി എസിനൊപ്പം വൈസാ ശ്രീധരൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാക്കൾ മംഗളൂരുവിൽ സന്ദർശനം നടത്തി അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് മംഗളൂരു സന്ദർശിച്ചത് മംഗളൂരുവിലെ പോലീസ് നടപടിയിൽ പോലീസ് കമ്മീഷണറെ മാറ്റി നിർത്തി ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അയവ് വന്നെങ്കിലും ജനങ്ങൾ ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് മംഗളൂരുവിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംഘം പറഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകളും വെടിവെപ്പ് നടന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രതിനിധി സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി വെടിവെപ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും പോലീസ് നടപടിയിൽ പോലീസ് കമ്മീഷണറെ മാറ്റി നിർത്തി ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ഡിവൈഎഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്നൊരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ സർക്കാർ ഇന്ന് വരെ തയ്യാറാവാത്ത നിലപാട് തിരുത്തി അടിയന്തരമായി ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം കൊണ്ടുവരണം ഇപ്പൊ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണമാണ് അതെന്തായാലും വെടിവെപ്പ് നടന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് മംഗളൂരുവിൽ നടന്നത് ഭരണകൂടം സ്പോൺസർ ചെയ്ത കൊലപാതകമാണെന്നും സംഘം ആരോപിച്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ ജില്ലാ നേതാക്കളും കെ യു ജനീഷ് കുമാർ എം എൽ എയുമാണ് മംഗളൂരു സന്ദർശനം നടത്തിയത് ട്വന്റി ഫോർ കാസർകോട് കോഴിക്കോട് നരിക്കുനയിൽ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പാറന്നൂർ മുഹമ്മദ് അലി എന്നയാളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് പല രേഖകളും കൈമോശം വന്നുവെന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൌരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശങ്കയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് സഹോദരന്റെ പ്രതികരണം ഇന്ന് വെളുപ്പിന് അഞ്ചു മണിക്കാണ് നരിക്കുനിയിലെ വീടിന് പുറകിലെ കിണറ്റിൽ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനായ മുഹമ്മദ് അലിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പൌരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലിക്ക് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ഇതുതന്നെയായിരിക്കാം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് സഹോദരന്റെ ആരോപണം പിന്നെ രേഖകളൊന്നും കാണുന്നില്ല രേഖകളായിട്ട് പിന്നെ എവിടെ പോയി എന്നൊരു ആശങ്ക പിന്നെ വീട്ടുകാരായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈഫ് എന്നാൽ പൌരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പല രേഖകളും തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്നുവെന്നാണ് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിലെ പരാമർശം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം മൂന്ന് മണിക്ക് നരിക്കുനിയിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കും ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് പോലീസ് തലപ്പത്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് മാറ്റം തൃശൂർ പോലീസ് മേധാവിയായ യതീഷ് ചന്ദ്രയെ കണ്ണൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കാലമായി പോലീസ് സർവീസിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ആർ സുകേഷിനെ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ് പിയായും നിയമിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന പ്രദീഷ് കുമാർ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എസ് പിയായി നിയമിതനായി വയനാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന ആർ കറുപ്പുസ്വാമി തിരുവനന്തപുരം ഡി സി പി ആകും തിരുവനന്തപുരം ഡി സി പി ആയ ആദിത്യ തൃശൂർ എസ് പി ആയും നാരായണ് ജി കൊല്ലം എസ് പി ആയും മധു പി കെ ഇടുക്കി എസ് പി ആയും നിയമിക്കപ്പെട്ടു അനൂപ് കുരുവിള ജോണിനെ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിലും നീരജ് കുമാറിനെ പോലീസ് അക്കാദമിയിലും ഡി ഐ ജിമാരായി നിയമിച്ചു വയനാട് വൈത്തിരി വട്ടവയലിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലെ കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട പുള്ളിപ്പൊലിയെ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം പുറത്തെത്തിച്ചു വട്ടവയൽ സ്വദേശി ഗോപിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിലാണ് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായം തോന്നുന്ന പുള്ളിപ്പൊലി ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ അകപ്പെട്ടത് പുലിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടു ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് വട്ടവയൽ സ്വദേശി ഗോപിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ പുള്ളിപ്പുലി അകപ്പെടുന്നത് രാവിലെ കുടുംബം വിവരമറിയിച്ചതനുസരിച്ച് വനംവകുപ്പും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഒച്ച കിട്ടത് എന്തോ ഓടിച്ചു വരുന്ന ഒച്ച കിട്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പുറത്തിറങ്ങില്ല രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് പന്നിയാന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് പുലിയാന്ന് മനസ്സിലായത് പത്ത് മണിയോടെ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ അരുൺ സക്രിയായും സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെയാണ് മയക്കോടി വെച്ച് പുള്ളിപ്പുലിയെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ തീരുമാനമായത് പ്രത്യേക വല കൊണ്ട് ഇരുപതടി താഴ്ചയുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് പുലിയെ പതിനെട്ടടിയിലെത്തിച്ച് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ മയക്കോടി വെച്ചു തുടർന്ന് പുലിയെ സമീപത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന കൂട്ടിൽ കയറ്റി പുലിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ
തൊടുപുഴ നഗരത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാർഷിക മേള നടക്കാറുണ്ട് ആ കാർഷിക മേളയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ വാർത്താ സംഘമുള്ളത് ഈ ഒരു തിരക്ക് കണ്ടാൽ ഈ രാത്രി രാത്രി സമയത്തും കാർഷിക മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു തിരക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ തൊടുപുഴ നഗരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എത്രത്തോളം ആവേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഈ കാർഷിക മേളയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകും പ്രധാനമായും കൃഷി രീതികളെ ജൈവ കൃഷി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വർഷാവർഷം ആയിട്ടാണ് വർഷാവർഷം നടത്തി വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കാർഷിക മേളയ്ക്ക് അകത്ത് കയറി അവിടെ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തൊടുപുഴ എം എൽ എ പി ജെ ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായ ഗാന്ധിജി സ്റ്റഡീസ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കാർഷിക മേള പുരോഗമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കാറായിരുന്നു മറ്റന്നാൾ സമാപനമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഒരു ആശയപ്രചരണമുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഉള്ള സ്ഥിതി കാർഷിക മേഖല ആകെ തളർന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇനി പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് പ്രചരണം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വിജയഗാഥകൾ നെയ്ത കുറേ പേരുണ്ട് ഇന്നത്തെ കർഷക തിലകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിന് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ അറ്റാതായും ആടുവളത്തിലുണ്ട് കരിങ്കോഴി വളത്തിലുണ്ട് ആടുവളത്തിലൊന്ന് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കരിങ്കോഴി എന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് അത് അതുപോലെ ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഏലമുണ്ട് കുറച്ച് തെങ്ങുണ്ട് സമ്മിശ്ര കൃഷി ജൈവ കൃഷി ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ അറ്റാതായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കർഷക തലത്തിന് അഞ്ച് ഏക്കറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആ ഉടമസ്ഥനും ഭാര്യയും ഒരു പണിക്കാരനും മാത്രം ശരിക്കും അധ്വാനിച്ചാൽ ലാഭം കൊയ്യാം ഏറ്റവും നല്ല ക്ഷീര കർഷകൻ ഗോശാലയ്ക്ക് അവാർഡ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് പശുക്കളുണ്ട് ഡെയിലി പതിനായിരം രൂപ അറ്റാതായി ഇതെല്ലാം വസ്തുതകളാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രമിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളിൽ നിന്നും ഒരേ കറിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ഏക്കറിൽ നിന്നും ഒക്കെ നല്ല ആദായം ഉണ്ടാകും ഈ സന്ദേശമാണ് കൊടുക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് മേള തൊടുപുഴയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രായോഗിക കൃഷി രീതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക നീർത്തട സംരക്ഷണം ടൂറിസം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് സെമിനാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ കാലി പ്രദർശനം വിള പ്രദർശനം തുടങ്ങിയ പ്രദർശന മേളകളും വളരെ സജീവമായി കാണാം ഒപ്പം തന്നെ ഈ തൊടുപുഴയിലെ മേളയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മികച്ച കർഷകരെ കർഷകർക്കുള്ള അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരെ എത്തിയ ഇവരോടൊന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഈ കാർഷിക മേള നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെയും നല്ല പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഒന്ന് കാണാറുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റപ്പ് പരിപാടിയാണ് കൃഷിയെ കൃഷിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ ഈ മേളയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടികളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കാർഷിക മേളയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ സ്റ്റാളുകളുടെ കൂടുതൽ ദൃശ്യം
നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങൾ അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന താരനിശകളോടു കൂടിയാണ് ഓരോ കർഷ ദിവസത്തെ കർഷക മേളാ ദിനവും അവസാനിക്കുന്നത് ഇത്തരം ജനസ്വീ സ്വീകാര്യമായ പൊതുപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ കൃഷി കൂടുതൽ ജനകീയമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇടുക്കിയിലെ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ സുനിൽ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം ഷനു ബീര സാഹിബ് ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി ഷനുഭ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് കണ്ടത് ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് അരുവിക്കര ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട നവീകരണം നാളെ നടക്കും നഗരത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നാളെ ഉച്ച മുതൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും സംഭരിക്കുന്ന ജലം അനാവശ്യമായി പാഴാക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആറാം തീയതി പുലർച്ചയോടെ ജലവിതരണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുമെന്നും ജല അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അരുവിക്കരയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലേക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുന്ന എൺപത്തിയാറ് എം എൽ ഡി ശേഷിയുള്ള ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ നവീകരണ ജോലികളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അഞ്ചിന് രാവിലെയോടെ പൂർത്തിയാക്കും നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി മുതൽ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങുമെന്ന് ജല അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു പൊതുജനങ്ങളോട് ജലം സംഭരിക്കാനും അനാവശ്യ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഭാഗികമായി ജലവിതരണം നടത്തും ആർ സി സി ശ്രീചിത്ര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ടാങ്കർ ലോറികൾ വഴി ബദൽ സംവിധാനമൊരുക്കും ആശുപത്രി പോലീസ് തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ സർവീസുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ടാങ്കർ സർവീസുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു പമ്പ് ഹൌസുകളിൽ ഓരോ പമ്പ് സെറ്റ് വീതം സ്ഥാപിക്കൽ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് പാനലുമായി ഈ പമ്പുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയാണ് നടക്കുന്നത് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പമ്പ് സെറ്റുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നാലു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ നവീകരണം നടത്തുന്നത് ആറാം തീയതി പുലർച്ചയോടെ ജലവിതരണം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുമെന്ന് ജല അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഐ ലീഗിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ് സി രണ്ടാം ഹോം മാച്ചിന് നാളെ കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങും ഐസ്വാൾ എഫ് സിയാണ് എതിരാളികൾ ടീം സജ്ജമാണെന്നും വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണെന്നും ഗോകുലം കോച്ച് സന്ധ്യാഗോ വരല ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു മത്സരം വൈകിട്ട് ഏഴേകാൽ മുതൽ ട്വന്റി ഫോറിൽ തത്സമയം കാണാം ആദ്യ മത്സരത്തിലെ വിജയം അതിനുശേഷം രണ്ട് എവേ പോരാട്ടങ്ങൾ അതുകഴിഞ്ഞ് ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ പോരിനിറങ്ങുകയാണ് ഐസ്വാൾ എഫ് സിയാണ് ഇക്കുറി എതിരാളികൾ വിജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പോരാട്ടം ടീം എല്ലാ തലത്തിലും സജ്ജമായതായി കോച്ച് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കളികളിൽ രണ്ടു വിജയവും ഒരു തോൽവിയുമായി ആറ് പോയിന്റുമായി ഗോകുലം എഫ് സി ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ അഞ്ചാമതാണ് മിസോറാമിൽ നിന്നുള്ള ഐസ്മോൾ എഫ് സിക്കും ആറ് പോയിന്റ് മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോരാട്ടം മുറുകും സ്ത്രീകൾക്ക് കളി കാണാൻ ഗാലറി പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് മാച്ച് തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്രമണത്തിലൂന്നിയുള്ള കളി സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ഗോകുലം എഫ് സി പുറത്തെടുക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേഡിയം കാൽപന്ത് കളി കമ്പക്കാരുടെ ആവേശത്തിന്റെ അലകടലായിത്തീരും ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭരാത്രി ആശംസിക്കുന്നു